Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lali y este es mi canal Amo Pintar. Y bueno, voy a pintar esta bandeja. Es una bandeja, como ven, no es MDF. Es una bandeja de maderita de pino. Súper, súper rústica y me encantó. Acá ya le pinté el fondo en color manteca y con un color maíz. Eh, maticé apenas un poquitito en algunas partes como para formar un fondo y ya dibujé una tetera con la tacita y unas flores. Lo dibujé así bien fuerte para que lo puedan ver en la cámara. Pero siempre les digo lo mismo, cuando van a hacer un dibujo traten de eh, marcarlos apenas, entonces después pues, es más fácil tapar el trazo del lápiz. ¿Sí? Bueno, como ya les he explicado, se los voy a volver a repetir, siempre tenemos que pintar de atrás hacia adelante. En este caso el fondo ya está, entonces voy a pintar la tetera porque está detrás de las flores, después las flores y por último la tacita que está por delante de las flores. ¿sí? Así que bueno, manos a la obra. Para la tetera voy a usar este color glaciar, hermoso, y voy a usar también gris, este gris es bastante oscuro, así que lo voy a aclarar obviamente con blanco. Así tengo la primer capa de este color clarito, es el color glaciar de AD, que es como un celestito muy, muy, muy pálido. Como no tengo el fondo blanco, entonces le voy a dar una segunda mano y en esa voy a aprovechar para agregarle las luces y las sombras. Acá tengo, bueno, el color glaciar que voy a usar de fondo, que ya usé. Blanco, gris y acá la mezcla de blanco y gris para aclarar un poquitito. Entonces voy a empezar a dar una base. Nuevamente, por ejemplo, acá en el asa de la tetera. Con el color glaciar. Además, con la pintura, el acrílico fresquito es mucho más fácil para integrar los colores y difuminar. Así que en esta segunda mano voy a ir trabajando por zonas. Por ejemplo, acá. Y voy a agregar el color gris más clarito, el que aclaré. Y lo voy a perder. Limpio mi pincel. No con agua. Voy a agarrar apenas una pizquita muy, muy chiquitita del gris puro. Y también... Voy a acentuar esta sombrita y así voy a ir trabajando todo. Lo mismo que cuando necesite hacerle una pequeña luz en blanco. Como les digo siempre, recuerden que cuando van a iluminar con el color blanco, tienen que esperar que seque 
lo que estén pintando y mirar a ver si la luz está bien o necesitan retocar el blanco. ¿sí? Porque los demás colores suelen absorber el color blanco. Así quedó la teterita, hermosa, y ahora le falta todavía secarse el acrílico, entonces voy a revisar las partes de luz, a ver si necesita un poquito más. Así que voy a seguir con las flores ahora. Para las hojas voy a usar verde pino, este que es bien oscuro seguramente para hacer las nervaduras, verde palta y verde cromo.
así con pinceladitas súper sueltas. Lo más básico como para pintar una flor y quedaron preciosas. Fíjense que quedaron súper lindas. Ahora voy a pintar la tacita. Que la voy a pintar del mismo modo que pinté la tetera. Y quedó terminada esta hermosa bandejita. Miren qué linda. Divina. Los bordes y la parte de abajo de la bandeja la pinté toda en color verde. Y le di dos manos de barniz al agua para proteger. Recuerden, porque después me ponen en los comentarios si se protege. Yo no muestro cuando estoy barnizando o laqueando algo para no hacer tan largos los videos. Pero todos, todos, absolutamente todos los trabajos se protegen. Con barniz, con laca, con cera, con lo que ustedes consideren. ¿Qué tipo de barniz? También el que ustedes consideren. En este caso usé barniz al agua. Satinado, ven que apenas tiene un brillito. Espero que se alcance a ver porque es satinado. Pueden usar mate o brillante o el que les guste o el que tengan. Y bueno... Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir futuras notificaciones y nos vemos en el próximo video.